Довженко-центром керує гіпнотерапевтка та співвласниця кінологічного центру. Працівники звинувачують Держкіно у рейдерському захопленні. Що відбувається? Давайте з'ясуємо. У попередньому відео ми вже розповідали про те, що таке Довженко-центр, яка є герой у сучасному українському кіномистецтві, та що таке власна реорганізація. Радимо подивитися це відео. Я Марина, ви щойно ж самі казали, що вони не діяли з 11-го року. Ну, не діяли, зараз будуть діяти. Це було в цей момент, що він знав. Але історія продовжується. 2 листопада Держкіно відсторонили виконувачку обов'язків Олену Гончарук від керування Довженко-центром і призначили на цю посаду Юлію Каждан. Вона керуватиме центром до завершення конкурсного відбору на нового очільника. Ось наказ. Попередній конкурс, який відбувся торік і на якому перемогу здобула Олена Гончарук, Держкіно оскаржило в суді. Я відповідаю, Олена! Ти собі? З'ясувалося, що Юлія Каждан зазначена у реєстрах як керівниця кінологічного центру Ерсте Хунд, який спеціалізується на допоміжній діяльності у тваринництві. Центр надає послуги з догляду за собаками, їхнього виховання, послугу зоопсихолога, а також там можна залишити собачку в готелі. Тобто від кіно лише приставка «кіно». Окрім цього, вона є керівницею підприємства з діяльністю у сфері права Джулія та юридичної фірми «Каждан і партнери». Журналісти слідства «Інфо» дослідили біографію Юлії Каждан і виявили, що вона веде сеанси гіпнозу ще й у робочий час. Я хапанула дуже. Дуже сильно хапанула. Журналісти подзвонили пані Юлії із проханням прокоментувати її призначення. Жінка зняла слухавку, підтвердила, що це саме вона, але сказала, що не може зараз говорити, і попросила подзвонити у кінці робочого дня. У той же час інша журналістка слідства «Інфо» подзвонила за тим же номером і сказала, що хоче записатися на консультацію з гіпнотерапії. Каждан приділила потенційній клієнті 12 хвилин та детально розповіла про методи, які вона використовує у своїй практиці. Вітаю! Я знайшла ваш профіль у Інстаграм. Хочу спитати про гіпнотерапію. Ви ще консультуєте? Це актуально? Так, да. У мене така проблема – страх подавитися, фагофобія. Спочатку потрібно записатися на предварительну консультацію, тобто діагностичну. Посмотримо, який варіант терапії вам буде краще. Все онлайн. Консультація стоїть 1000 гривень. На ній ми вирішимо, які методи будуть для вас найбільш підходящими. Але ціна цієї і подальших консультацій – 1000 гривень. Якщо терапевтичні, то да, це 1000 гривень. Якщо гіпноз, то там ціни інші. А якщо гіпноз, то це скільки? 1600 гривень зараз. Зрозуміло. А ще поцікавлюся, чи були у вас уже клієнти з таким страхом? Так. Да. Детальніше читайте у розслідуванні слідства «Інфо» за посиланням в описі. Зараз сторінки Юлії Каждан у Фейсбук та Інстаграм закриті. Чому ж відсторонили попередню керівницю Довженко-центру, голова Держкіно Марина Кудерчук розповіла в «Етері. Культура на часі». Через ну, систематичне невиконання наказів, неподання відвідності та неосунення зауваження, які були зазначені в акті перевірки. Це не забороняє їй брати участь у конкурсі, який найближчим часом буде об'явлено на посаду генерального директора. У Держкіно також зазначили, що всі конкурсанти матимуть рівні умови для участі. Водночас нова кризова менеджерка участі у конкурсі брати не буде. Окрім цього, до 31 грудня Каждан має провести повний аналіз фінансово-господарської діяльності, забезпечити усунення виявлених перевіркою Держкіно недоліків та надати пропозиції щодо можливих шляхів покращення діяльності державного підприємства «Національний центр» Олександра Довженко. Ну це капець, вибачте. Ви бачите, ось ті, хто при владі, вони конкретно йдуть, підчиняються цій, цій сущності. Вона вас заманює, маніпулює грошима і владою. А ви вірите. У центрі заявили, що Держкіно здійснило повномасштабне вторгнення в Довженко-центр та поставило свого антикризового гауляйтера. Колектив Довженко-центру не згоден з діями Держкіно, не визнає процедуру призначення нового керівника та чинитиме спротив наказам і діям, що несуть загрозу цілісності інституції, колекції і команди. Я не впевнена, що цей наказ про призначення нового ГОО також був зареєстрований поки що. Мені здається, що вони бачать суспільний опір, опір культурної спільноти проти цієї реорганізації і, власне, хочуть мати свою людину на місці, щоб ніхто не перешкоджав їхнім планам.
Це призначення викликало бурхливе обговорення серед мистецької спільноти. Окрім купи мемів і сатиричних висловів, і занепокоєння та застороги. Думаю, призначення кінолога керівником Довженко-центру – не випадковість, а свідома дія. Більше того, той, хто приймав це рішення, ймовірно, був обізнаний з історією призначення коня Калігули сенатором. Тому є всі підстави думати, що це рішення приймалося не в Держкіно. Це не лише максимальне приниження кіноспільноти, але й диверсійний акт проти держави. Артоглядачка і критикиня Лена Чеченіна припустила, що там, де сміг, там і сльози, а в керівниці кінологічного центру є юридична освіта. І за її словами, це доволі стрьомно, адже установу можуть готувати до ліквідації. Схожі думки висловив і інвест-аналітик Сергій Фурса. Спочатку був скандальний конкурс на посаду голови Держкіно, коли призначення відбулося виключно по принципу лояльності. Професіоналізмом там і не пахло. І тепер те саме Держкіно і далі вибудовує систему виключно по такому принципу, руйнуючи успішну інституцію Довженко-центр. Чи не міні-модель Росії? Суспільна культура надіслала запит до Держкіно із такими питаннями. Чому на посаду кризового менеджера призначили людину, яка не має досвіду, пов'язаного з кіномистецтвом? Чому не прислухається до рекомендацій профільного комітету Верховної Ради та думок кіноспільноти? Чекаємо на відповідь. Ой! Кула-кула, а всі останні новини читайте на нашому сайті та в телеграм-каналі Суспільна культура. Не забувайте про лайк цьому відео та підписку на наш канал. З вами була Олеся Кутбей. До зустрічі!